Dopo aver parlato di funzioni, entrerei un po' nel dettaglio parlando di due funzioni molto importanti per l'elettronica che sono quelle sinusoidali, quindi il seno e il coseno. Queste funzioni rappresentano solitamente una tensione variabile, quindi per esempio la tensione di rete, e sono fondamentali per fare alcuni calcoli, per esempio con i fasori. Iniziamo subito. Delle funzioni molto utilizzate in elettronica sono il seno e il coseno. Il seno e il coseno le possiamo esprimere come funzioni, quindi y uguale sen x oppure y uguale cos x, a volte trovate anche sin in inglese. Questa cosa potrebbe spaventare molti perché qui non ho un'espressione della x come abbiamo visto l'altra volta, non so x2 più qualcosa, ma ho una scrittura compatta che nasconde qualcosa di più complesso, anche se in realtà questa funzione è abbastanza semplice. Quindi una sinusoide è semplicemente un'onda che varia con la x. Spesso invece della x trovate il tempo, quindi avrete un y uguale sen di t, quindi qui non abbiamo x ma t. Con l'avanzare del tempo questa forma d'onda assume vari valori. Il seno o il coseno sono sempre confinate tra 1 e meno 1, quindi 1 e meno 1, non vanno oltre questi valori. Il valore che gli mettiamo qui, noi mettiamo un numero, ah, a dire il vero dovrebbe essere un angolo. Dovete immaginarvi come se fosse la lancetta dell'orologio, quindi avete un quadrante circolare, con i gradi che vanno da 0, qui siamo all'angolo retto 90, qui sotto abbiamo 180 gradi, qui abbiamo 270 gradi, qui abbiamo 3,60 che coincide con lo 0 per cui ricominciamo. Dovete immaginarvi questa lancetta che si sposta e mentre ruota, a seconda dell'angolo che voi andate a assegnare, avremo una, una proiezione della lancetta sull'asse orizzontale o verticale. Questa proiezione, quindi immaginate che ci sia qui sopra il sole, che gli fa fare ombra, è un'ombra un che si allunga fino a un massimo e arriva fino a un minimo. Se mettete il sole da questa parte, che illumina così, mentre la lancetta ruota, vedrete l'ombra da questa parte, quindi faccio rosso, che parte da un massimo, arriva a un minimo, e a seconda di come ruota, quindi si sposta da una parte all'altra. Quindi il seno e il coseno danno proprio la rappresentazione dell'ombra della lancetta. La differenza tra i due è che il seno di x parte da 0, mentre il coseno parte da 1, scende, tocca 0, possiamo vedere sincronizzate, eh, dove una è al massimo, l'altra va a 0, poi va giù, sale e così via. Questi valori che ho indicato sono gli angoli, quindi questo qui è 0 gradi, questo è 90, questo è 180, 270, 3 è 60 e poi si ripete. E sono sempre confinanti tra 1 e meno 1. Quello che può sconvolgere un po' è il fatto che qua gli mettiamo una t o una x, ma abbiamo parlato di gradi. Quindi ci sono dei sistemi, lo vedremo la prossima volta, per andare a mettere qui dentro un qualcosa legato al tempo invece che ai gradi. Perché con i gradi è semplice. Possiamo fare una tabella come abbiamo visto anche l'altra volta. Se io dico seno di x, y uguale seno di x, posso esprimere una tabella fatta con la x e la y e qui metto i valori che do la x e vediamo cosa esce. Allora, lo disegno così sono sicuro di non sbagliare, quindi questo qui è il seno, poi prosegue da una parte e dall'altra, va da 1 a meno 1, mettiamo valori angolari, quindi 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270, 3 e 60. Quando è 0, qui ho 0, quando è 90 sono a 1, 180 sono a 0, 270 meno 1 e 360 torno a 0. La stessa cosa potete farla con il coseno, tenete presente che parte da 1. Quindi avremo, la riporto qui di fianco, la faccio in azzurro, quindi il coseno è fatto così, lo metto qua, quindi faccio y uguale cos di x, quando l'angolo è 0 qui vale 1, poi scende a 0, meno 1, 0, 1 e prosegue sia da una parte che da quell'altra. Allora, se avete fatto una scuola di tipo superiore sicuramente un seno o un coseno potreste averlo incontrato negli ultimi anni, altrimenti vengono poi presentati come trigonometria, se non sbaglio ai miei tempi si faceva in terza superiore, quindi con trigonometria. Comunque una rinfrescata non fa mai male anche perché come vi dicevo questi sono temi e concetti che poi troveremo parlando di fasori in elettronica sono molto molto comuni assieme a quello che stiamo andando a preparare perché a breve parleremo anche di numeri complessi quindi sono 
concetti che si sposano con quello di seno e coseno. Sono termini che fanno abbastanza paura parlare di numeri complessi, parte immaginaria, seno e coseno, ma come vedrete sono alla fine concetti molto semplici. Bene, ci fossero dubbi o domande lasciatemi un commento, vi risponderò appena possibile, siete in tanti e eh, sono parecchio incasinato, però meno male arrivo. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao!